o Portugal Digital tem como grande missão posicionar Portugal como uma das nações mais digitalizadas. Acredito que vamos ter mais capacidade de processamento no nosso telemóvel do que existe atualmente no hospital, mas a decisão humana vai ser sempre um fator uh, crucial. Nós neste momento estamos em 19 lugar comparando com o resto da Europa, os 28 países, uh, e que temos realmente uh, seguir na dianteira. Dando um bocadinho de contexto ao que estamos aqui, eu não consigo imaginar um Portugal mais competitivo sem um Portugal mais digital. E por isso acho que aqui o nosso papel e o Portugal Digital tem como grande missão conseguir posicionar Portugal como uma das nações mais digitalizadas. Ou seja, nós neste momento estamos em 19 lugar comparando com o resto da Europa, os 28 países, e que temos realmente a seguir na dianteira. Fazendo isto sem deixar ninguém para trás, é de facto o nosso propósito e por isso implica capacitar pessoas, transformar digitalmente as empresas e o Estado. Relativamente à Europa, podemos dizer que apenas uma em cada cinco empresas está digitalmente avançada, isto na Europa, o que significa que apenas 60% das grandes empresas estão, ou ainda falta estar, e 90% das PMEs têm esse trabalho para fazer. Em primeiro lugar, esta pandemia e este momento que estamos a viver tem tornado o digital absolutamente crítico, ou seja, veio comprovar que realmente as empresas que estão digitalmente mais preparadas são mais resilientes e, portanto, vem comprovar as medidas que tínhamos já planeadas até antes deste momento. Eu penso que o teletrabalho veio, de facto, para ficar e é interessante perceber que é uma das tendências que mais une empregadores e empregados. É comumente aceito que, depois deste período, cerca de 50% das empresas vão trabalhar pelo menos dois a três dias remotos. Isto tem um impacto muito interessante naquilo que é as possibilidades do digital, não só nas formas de trabalhar que permite mais colaboração, como também ser uma grande ajuda para combater a literalização da nossa economia, porque poderemos trabalhar cada vez mais a partir de qualquer lugar. A Glint é uma multinacional tecnológica uh, com um volume de faturação de 92 milhões de euros, uh, datado a, a 2019. Tem cerca de 1.100 colaboradores, opera a partir de Portugal, Espanha, uh, Reino Unido, Irlanda, Brasil e Angola e estamos uh, focados na transformação digital das organizações, garantindo que melhoramos a qualidade de vida das pessoas uh, e o bem-estar em geral uh, da sociedade. Vamos desde a área de, das ciências da saúde, portanto a parte da medicina, da farmacêutica, da enfermagem, engenheiros, engenheiros biomédicos, até à gestão, à matemática e portanto acreditamos que este background disciplinar nos dá a capacidade de responder aos desafios dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Desenvolvemos atividade de transformação tecnológica em diferentes organizações e acreditamos que essa é a forma de garantir que estamos a transformar as organizações focado nas pessoas e no bem-estar geral da sociedade. E vamos ver esta aceleração tecnológica que vimos na altura da pandemia vai com certeza ter alterações gigantes nos próximos 20 anos. Vamos mudar mais nos próximos 20 anos, acredito eu, do que mudamos nos últimos 100 anos. Mas temos que ter presente que a decisão humana vai prevalecer e, portanto, a decisão de, de tomar um caminho A ou um caminho B vai ser mais informado, mas cabe a, a cada um de nós fazer essa decisão. Nós temos projetos que gostava de destacar e que são cofinanciados pelo Compete. Um deles chama-se UAU, que é o, o nome é, é bastante sugestivo, mas tem a ver com qual é a forma de, de desenvolvermos biosensores Uh, sem fios, a custos reduzidos e que podem ser impressos de forma muito rápida uh, e com uma usabilidade muito maior do que os sensores que temos atualmente. O que é que estes sensores permitem? Eles fazem uma adesão imediata à nossa epiderme e conseguem adquirir um conjunto de sinais fisiológicos e comportamentais. Significa que nós podemos adquirir os nossos sinais vitais, um conjunto de sinais vitais, sem termos de ter um dispositivo para a glicemia, outro para a tensão arterial, outro para o nível de oxigênio no sangue e podemos fazer tudo a partir de o que eu chamo quase uma tatuagem inteligente 
que fica na nossa pele e que permite adquirir este conjunto de sinais e que depois, com tecnologias como a internet das coisas ou a inteligência artificial, conseguimos antecipar eventos adversos em doentes que são seguidos e que têm doenças crónicas ou antecipar outro tipo de eventos em doentes que uh, possam parecer uh, saudáveis. O nosso ponto de partida passa por perceber quais são os desafios da sociedade e depois andamos para trás e tentamos perceber como é que os podemos resolver e muitas vezes aproveitamos o facto desses benefícios que hoje em dia a tecnologia e a digitalização nos dão para resolver esses problemas. Problemas podem ser do cidadão comum, perceber um bocadinho que serviços é que fazem sentido para ajudar no, no, a resolver esses problemas. Muitas vezes estão no, para os nossos próprios clientes, nós ajudamos muito também no processo de transformação dos nossos próprios clientes e muitas vezes também para nós próprios, para melhorar a nossa própria eficiência, a nossa a própria agilidade na, na forma como atuamos. Para conhecerem melhor a ProEF, desafiava-vos a pensar num conjunto de comodidades que nós hoje damos como adquiridos no nosso dia-a-dia, -dia, seja ligar um interruptor da eletricidade, ver televisão, atender o telefone ou navegar na internet. Há uma grande probabilidade de, por trás desses serviços, desses, desses gestos do nosso dia-a-dia, -dia, estar um serviço ou uma solução da, da ProEF. Seja porque nós ajudamos os nossos clientes a projetar e implementar as redes que suportam esses serviços, seja porque temos uh, todos os dias milhares de colaboradores no terreno uh, um, a fazer a operação e manutenção dessas mesmas redes. Preferimos falar de projetos em vez de fundos europeus. Isto porque acreditamos que não faz sentido haver uh, projetos só porque há fundos, faz sentido haver fundos porque há projetos interessantes onde investir. É isso o ponto de partida para a nossa estratégia de, de inovação. Nós começamos a projetar os desafios que a sociedade tem, depois andamos para trás e tentamos perceber como é que nós, enquanto ProEF, os podemos resolver. Uh, começamos a olhar para a nossa capacidade, o nosso know-how, as tecnologias que já estão disponíveis, quer internos, quer no nosso ecossistema de parceiros, em particular também com, uh, no nosso ecossistema de startups, onde temos investido nos últimos anos. E depois, quando percebemos que não temos solução ou que uh, não existe nada no mercado que dê resposta a esses problemas, então aí sim, já com um foco específico de um problema que queremos resolver, montamos uma estratégia de R&D, onde os projetos europeus, de facto, uh, são uma mais-valia. Hoje em dia não podemos olhar para uma empresa ou para uma entidade pública a trabalhar sozinha, mas sim num ecossistema alargado da saúde em que vários parceiros de diferentes áreas colaboram para encontrar o que é mais disruptivo e mais inovador e assim garantir que Portugal possa ser efetivamente uma montra a nível europeu e a nível internacional no que é a saúde e o digital no futuro próximo. Os fundos europeus têm tido um papel absolutamente fundamental para aumentar a curva de aceleração daquilo que é a adoção da tecnologia nas nossas empresas e nas nossas organizações. Os fundos que se prevê, não é quer do novo quadro, quer do plano de recuperação e resiliência, serão fundamentais para alterarmos o nosso posicionamento relativo. Há um programa que está agora a ser preparado pela Comissão Europeia, que é o Digital Europe Program, que permitirá suportar as pequenas e médias empresas a digitalizarem-se. Uma das medidas que está no âmbito deste programa é os Digital Innovation Hubs, que permitem ser hubs de inovação para que as empresas possam testar a inovação antes de investir. E com isto ter acesso quer a investimento, quer a apoio, capacitação e também a ligação com o ecossistema de inovação. Todas estas medidas vão ser realmente muito alavancadas com aquilo que são os investimentos e a possibilidade que temos de acelerar esta transformação.